നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സിമുലേറ്റർ ഗസിബോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമുലേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഗസിബോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സിമുലേറ്ററാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ചെറിയ റോബോട്ട്സ് മുതൽ അത്യാവശ്യം വണ്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക് മാനിപ്പുലേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് സിനാരിയോസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരുപാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് 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 മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ സെൻസേഴ്സ് സിമുലേഷ്ഡ് സിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഴ്സ് ഈ വണ്ടി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു റോബോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്തൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു യഥാർത്ഥ റോബോട്ട് എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുക അത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് സിമുലേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇൻ ജനറൽ യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോബോട്ടിക്സ് ചെറിയ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിന്ന് ഈ അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന വാക്യൂം ക്ലീനിങ് റോബോട്ട്സ് റൂംബ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല വാക്യൂം ക്ലീനിങ് റോബോട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞി റോബോട്ടുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സിമുലേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പറയാം ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സിമുലേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിനാരിയോ വേണമെങ്കിൽ അതുപോലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു സിറ്റി സിനാരിയോ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനാരിയോ പോലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇതൊരു കുറച്ച് ഓൾഡർ ടെക്നോളജിയാണ് ഇത് ഇതിലിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു മോഡേൺ ഡേ ആർ ടി എക്സ് അങ്ങനത്തെ കട്ടിങ് എഡ്ജ് സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മോഡറേറ്റ് ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ഒരു ഗെയിമിങ് ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് ഇത് അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാതെ ഇത് ഓടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബോറടിക്കുന്ന ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി നിങ്ങൾ ക്ലോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് ഒരാളുടെ റെപ്പോസിറ്ററി ഫോർക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെറ്റിങ്സ് ഈ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് വിഷ്വൽ വിഷ്വൽ കോഡ് സ്റ്റുഡി വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ഡോക്കർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്കിലാണെങ്കിൽ മാക്ക് വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് മാക്കിലാണെങ്കിൽ ഇത് എം വൺ മാക്ക് ബുക്കിൽ ഇത് ഓടില്ല പഴയ എക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഇൻഡൽ മാക്കുകൾ മാത്രമേ ഇത് ഓടുള്ളൂ വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഐ മീൻ എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച് മാക്കിൽ ഇനി എമുലേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് റൺ ആവുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് ആം സിക്സ്റ്റി ഫോറിനകത്ത് ഓടുമെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല പക്ഷെ മാക്കിൽ ഓടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഐ മീൻ എം വണ്ണിനകത്ത് ഓടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നായിട്ട് ഡോക്കറൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഡോക്കർ കമ്പോസും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത് വി എസ് കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് പ്ലഗിൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡോക്കറിനുള്ള പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ആ അതാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് 
अब इधर इंस्टॉल चाहिए थे ना इन्हें के तो ओके नया नया दोनों वाला ओपन किया ओड अब इंगे ना इधर रीओपन चाहिए थे ना नामक इवड़ा वाले पॉपअप आ रहे हों रीओपन इन कंटेनर नोर नेट अब इधर यस it reopened and uh, now it is attached to a docker instance uh, because either, uh, either the, so either, structure uh, 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 VS code or kumba adim file this is a docker compose file and it will load down that is this file so if you look at that it is important it is important so I am going to import this image so this is the first thing Basically, I have a custom item and I have a custom item and I have an Ubuntu 18 instance with I have an import of this and it will basically add a VNC Yeah, I will show you what it is So, that is the first thing योर इमेज ने यानी पता लगा ले यूज़ ही नहीं ला मेनली योर इमेज है ना नमले यूज़ ही हम बोलने द अब इधर ले अभी नमले इप्पर वीएस कोड रीओपन इधर पर रीओपन इन कंटेनर इन वाले जगह डू आद चे अटैच चे इधर की ना द ऑल वेरी रनिंग इंस्ट वेरी रनिंग डॉकर इंस्टेंस लोट आना अब आदि ने कुछ और ये डॉक्टर वाले में तो ऑलरेडी अब ये ये इन डॉक्टर कंटेनर्स हैं ना तालकाल आई मीन एट द मोमेंट रन चीन कंटेनर्स अब इतना अत इधर है ना ये और इंस्टेंस लोटा है ना नम्बर पर वीएस कोड अटैच चेंज दी गई ना दे अपन इधर करेंगे ना हमारे पेंडर इधन आ ये ये औरे टर्मिनल लाते इन्दर टाइप ही दारुम आदो होस्ट सिस्टम तो मेरा लार रन ना होना दो आदो ये दो इप्पन यानी दो ई कोड ई कमांड वगैरह का रन नहीं दो दो इधो होस्ट सिस्टम तो लाना अब इधो होस्ट सिस्टम तो लाला इधर डॉकर कंटेनर ना आता ना अब इधर इधर कुछ पैकेज है वाला आप इधर यान कुछ मतलब एक निंक एडिटिंग आवने री दिल एक कोड वर्किंग आवने री एक एनवायरनमेंट इन डाकरम इन्हर लोग एक देश तले आने जाने एक एक प्रोजेक्ट चाहिए ना तो आप एनीवेज यान मैंने ऑलरेडी इधर ना आता स्क्रिप्ट गलो इंडाक्यू बच्चे टन्दे और अरो डिफरेंट मॉड्यूल्स से रन्ना करने इट अपन इप्पो मैंने आदि रन्नी इन्दे गाजीबो मैंने ऐसा पढ़ने वाला गाजीबो इन्दर ना असिमिलेटर रन्नी आने इट आना अपो इधर इ डॉकर कंटेनर मैंने ऐसा पर इ वाले संभव बेसिकली वाले ब्राउज़र ना तो कोड़े, नमक एक इधर एक्सेस या उन्हें रीडी लाग की तरह का। अपो इप्पन इंगले कारण ना दे एक्समेस अब निंगले इप्पो कारण ना दे इ इधर आने गजीबो इधर 
സോറി ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മൗസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സിമുലേറ്റർ ഗസിബോ എന്ന് പറയുന്ന സിമുലേറ്റർ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം റണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിൻഡോ സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് വിൻഡോസിനകത്തും ഇത് റണ്ണാവും ഐ മീൻ ഡോക്കർ ആൻഡ് ഡോക്കർ കമ്പോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി എസ് കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇമേജസ് ഒക്കെ ഫുൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് സാധനങ്ങളും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ടിൽഡ ടിൽഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ വണ്ണിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള നമ്പർ ആ ഒരു ബട്ടണ് ആ ഒരു ഐക്കണ്ണിനെയാണ് ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് കട്ടാണ് യെസ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ടെർമിനലിൽ വേറെ ഒരു മോഡ്യൂൾ റൺ ചെയ്യാൻ പോവാ റൺ ഓഫ് സോറി ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗസീബോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ ഇത് ഗസീബോ സോറി ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആർവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ് ഇത് റോസ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ ഗസീബോനകത്ത് കാണിച്ച ഈ റോബോട്ട് ഈ റോബോട്ടിനകത്ത് ഒരു ലൈഡാർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നേ എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്കൊരു മൗസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതിൻ്റേതായ അപ്പോൾ ഇതാണ് റോബോട്ട് കാണുന്ന സാധനം ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു മൂവ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടു ഡി നാവിഗേഷൻ മൂവ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു പാക്കേജ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ബേസിക്കലി നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു നാവിഗേഷൻ ഗോള് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റോബോ നിങ്ങളുടെ റോബോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ബേസ് ആൻഡ് ജി മാപ്പിംഗ് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള പാക്കേജുകളാണ് റോബോട്ടിക്സിൽ ഒരു ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത് ശരിക്കുള്ള റോബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫൺ ബട്ട് കുറേ ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻസീവ് ഓഫ്റ്റൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിമുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഡാറൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു സിമുലേറ്റഡ് ലൈഡാറിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ചാനൽ ലൈഡാറാണ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യെസ് ഇനി ഞാൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു പാക്കേജും കൂടെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ലൈഡാർ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾഗുരിതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാവുന്ന പോലെ ഒരു ബൗണ്ടിങ് ബോക്സ് ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ചുറ്റും വന്നു ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വേറെ വേറെ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് കമാൻഡ് കാണുന്നോ 
അതിനകത്ത് ഓരോരോ പാക്കേജുകളാണ് അത് ഞാൻ ഈ റെപ്പോസിറ്ററിനകത്ത് ഞാൻ മാക്സിമം ആർവിസിനകത്ത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ കോളം കോളംസ് വയ്ക്കാം അപ്പം നിങ്ങളിത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം അതുപോലെ ഞാനിത് ഈ റെപ്പോസിറ്ററി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് ഈ ലൈഡാർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രീ സ്പേസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു കൂടെ വണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓബ്സ്റ്റിക്കൽസ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല പല ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഓരോരോ പാക്കേജുകൾ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡാപ്റ്റീവ് ക്ലസ്റ്ററിങ് ഇതിനകത്താണ് സിമുലേഷനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇത് വേറെ ഒരു ലൈഡാർ ഓബ്സ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്ഷനാണ് ഇത് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊരു മോഡൽ പ്രിഡിക്റ്റീവ് കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മൂബേസൊക്കെ പോലെ ഒരു നാവിഗേഷൻ സ്റ്റാക്ക് നാവിഗേഷൻ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കൺട്രോളറാണ് പി ഐ ഡി കൺട്രോളറൊക്കെ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ അതും പിന്നെ വെഹിക്കിൾ സിം ഇതിനകത്ത് ഇത് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിന ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻസീവ് വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേൾഡ് ഫയൽ എവിടെയാണെന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പല പല വേൾഡ് ഫയലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലോഞ്ച് ഫയലിനകത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എല്ലാം വേൾഡ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഫൈനൽ വർക്കാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് സേവായി ഇനി നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ടെർമിനൽ എല്ലാ ടെർമിനലും ഒന്നും കൂടെ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട വരുമായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യത്തെ ടെർമിനൽ അതിൽ ഞാൻ ഗസീബോ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റായിരുന്നു റൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൺ ജാക്കൽ സിം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് റൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം റോസ് സോഴ്സ് ചെയ്തു റോസിൻ്റെ എല്ലാ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും നമ്മുടെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് എന്താ ബാഷ് എൻവയൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾസിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓ സോറി ഞാൻ നമ്മൾ ഈ റെപ്പോസിറ്ററി ക്ലോൺ ചെയ്ത് ആദ്യം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാറ്റ്കിൻ മേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡും അടിക്കേണ്ടതായിരിക്കും എന്നാലേ ഈ ബിൽഡ് ആൻഡ് ഡെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഫോൾഡേഴ്സ് വരുള്ളൂ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ കോഡ് കമ്പൈൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കുറച്ച് പാക്കേജുകളിൽ എറൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഞാനിത് എം പി സി ട്രാക്കറിനകത്ത് കുറച്ച് എറ എന്താ മിസ്സിങ് പാക്കേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിവേസ് അപ്പം നി നിങ്ങൾ ക്ലോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കാറ്റ്കിൻ മേക്ക് അടിക്കുന്നതായിരിക്കും അടിക്കേണ്ടതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോൾഡേഴ്സും ജനറേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇനിയോ ഞാനിപ്പോൾ ആ വേൾഡ് ഫയൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണിക്കാനായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ സെയിം 
ജാക്കൽ റോബോട്ട് തന്നെ പക്ഷേ എൻവയൺമെൻറ്റ് കുറച്ച് മാറി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ പല പല വേൾഡ് കൺഫിഗറേഷൻസ് ഉണ്ട് സിനാരിയോസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിനാരിയോ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് മൗസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് വളരെ വലിയൊരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അപ്പോൾ എങ്ങ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സിനാരിയോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ക്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള റീഡ്മി ഫയല് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറി ഇത് വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വി എസ് കോഡിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒറിജിനൽ റെപ്പോസിറ്ററിനകത്തും ചേഞ്ച് ആവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓ യാ ഇതിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കോഡുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നീടുള്ള എപ്പസ് എപ്പിസോഡുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോഡുകൾ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രിക്കസീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് സംസാരിക്